Goedenavond, fijn dat u gekomen bent om te luisteren naar mijn programma Oorfuis. Ik neem u mee op een muzikale reis naar Schrik Niet de Onderwereld, waar Oorfuis met de verleidelijke klanken van zijn lier gaat proberen om zijn geliefde Auridice terug te winnen. Vertellend en spelend neem ik u mee. En het is spannend als u tijdens deze reis het applaus bewaart tot het einde. Het was een prachtige lentedag. Orfuis zwierf door het bos, vergezeld door zijn geliefde Auridice. Zo nu en dan rusten ze uit en Orfuis speelde dan voor Auridice op zijn lier. Zoals altijd werd het stil in het bos wanneer hij de snaren beroerde. De vogels staakten dan hun lied en wilde dieren schaarden zich om hem heen, als waren ze betoverd door de magische klanken.
Het geluk van de geliefde bleek van korte duur. Toen Euridice dwaalde in de velden, werd ze in haar hiel gebeten door een slang en was op slag dood. Orpheus was diep bedroefd en klaagde tot de goden. Uiteindelijk besloot Orpheus het onmogelijke te proberen, afdalen naar het dode rijk om zijn geliefde terug te winnen. Angstig volgde hij het grillige pad. Huiverend betrad hij de duistere, levenloze wereld. Stap voor stap voor stap.
Hoe verder Orpheus het schimrijk binnendrong, des te sterker werd het tumult en het kabaal. Hij bevond zich nu in de Tartaros, waar de geesten werden gestraft van hen die slecht hadden geleefd en de goden hadden uitgedaagd. Hier deden de wraakgodinnen hun werk. De cacophonie was ondraaglijk. Orpheus baande zich een weg tussen de schimmen op zoek naar Hades, de gebieder van deze sombere wereld.
Daar zat hij, in de duisternis, op een troon. Hades. Orpheus smeekte Hades, laat mij toch mijn geliefde Euridice mee terugnemen naar de aarde. Maar de koning van het schimmerrijk was onverbiddelijk. Toen pakte Orpheus zijn lier en speelde. Tijdens het spel van Orpheus snikten de bloedeloze schimmen, staakten de wraakgodinnen hun werk en verstomden het afgrijzelijke lawaai. Na de laatste klanken liet Hades een traan. De muziek had hem, de koning van de duisternis, ontroerd. Hij gaf Orpheus toestemming het Elysium te betreden, de verblijfplaats van de gelukzalige geesten. Daar zou hij Euridice vinden.
Orpheus baande zich een weg tussen de schimmen en opeens zag hij haar. Euridice.
Maar wacht, Hades had één voorwaarde. Euridice mag met je mee, maar als je naar haar omkijkt, zul je haar definitief verliezen. Aan het einde van het steile pad, dicht bij de rand van de aarde, kreeg Orpheus plotseling het verlangen te zien of zijn geliefde niet toch achterbleef. Hij keek om. En terwijl hij zijn blik op haar richtte, viel Euridice terug in de duisternis.
Sindsdien was Orfuis ontroostbaar. Opnieuw probeerde hij af te, de, af te dalen, maar vergeefs. De poorten van het Schimmerrijk bleven voor hem gesloten. Hij vervloekte de goden en trok zich terug in het hooggebergte, waar hij eindeloos treurde en klagend speelde op zijn lier. Auridice kon hij niet vergeten, niemand kon haar vervangen. Dit tot ergernis van de nymfe van de wijngod Dionysos. Toen zij de zanger een keer zagen spelen op zijn lier, pakten ze hem en hakten hem in stukken. Zijn hoofd werd meegesleurd met de rivier de Hebrus, waar het een laatste gezang liet horen.
grafisch einde. Grafisch einde. De ziel van Orpheus reist af naar de onderwereld. En daar ziet hij haar. Het is leuk om nog even te melden ook, en ja, ook te laten zien natuurlijk, dat we hier een uh, bijzonder iemand in ons midden hebben. Namelijk, uh, ja, twee eigenlijk, want we hebben, uh, er zijn twee nieuwe opdrachtscomposities voor het programma. Eén was van Carlos Michans, helaas kon hij er niet zijn vandaag. Maar Ramina Namin, uh, Amin Tafreshi en Sohail Chayeste van het stuk um, Event Horizon zijn er wel. Dus graag een hartelijk applaus voor de componisten.